，吴管家你回来了。啊，好，小蝶。哎，你、哎、好，孩子。吴管家回来了。好、啊。哎，少奶奶，我回来了。嗯、哎，您要节哀啊。嗯、啊。啊，是，谢谢少奶奶。哎，哎这什么东西啊？啊，这。这都是少爷需要的书，我刚刚买回来的。哎呀，真是难为您呢、哎。一边呢要去给亲戚奔丧，嗯、一边还记得给少爷买书。哎，搬进去吧。哎，是是。哎。哎呀。这两天费了好大劲儿，才搞了一部新的电台。嗯，哎，你今夜不回房睡，怎么跟你的语文解释的？啊，不用解释。哦，怎么，吵架了？你少管。<笑>这还是新婚。正好，抓紧时间干点正事儿，来吧，咱们先把电台调试一下。来，干活吧。嗯。哎，怎么了？怎么没反应？打个字。糟糕，变压器坏了。怎么搞他妈？不对，肯定是有人进来搞的破坏。不会吧？是你路上不小心给磕着了吧？这绝对不会，我一路上是非常小心的。那个女人，那个女人肯定是有问题的。等等，你有什么感觉？说这件事情跟玉文有关系？你那么远的路，那。你看看这是什么？海亮，真该死！一路上我小心翼翼，生怕碰坏，结果还是碰坏了。不过，也不能排除是那个女人故意搞的破坏。顾玉文这个女人精明的很，她似乎已经开始怀疑我了。这是怎么回事啊？余文不是发来密电，说在秦敖家的密室里又发现了一些密码情报，要今天送来的吗？你看这都什么时候了，怎么还不见人呢？哎，这可不是约定饭局，说来一定能来，万一脱不了身，就无法出来。不用担心，没事的。进来，梅老板，陆牙
，这孩子是南城出烂庄的，说有事找你。啊，您就是洛牙先生吗？我是。今天一位姓霍的小姐上我们家买衣服，钱不够，她写了张字条，说是让我交给洛牙先生，自然会把钱还清的。字条呢？啊，在这儿。啊，字条挺怪，也不写谁谁谁欠账多少多少，竟然全是一数字。欠你多少钱？啊，十五块钱。谢谢啊。啊，谢谢先生，我告辞了。梅老板，这是玉文留下的密码字条。他说被人跟踪，今天不能来黑市了，让我们派人在明天中午装成菜农，到南城的露天集市去等他。她真是个聪明的姑娘。今天长辈，哎，姑娘来一盘长辈嘛？哎，姑娘开长辈。哎，大婶，这长辈是新摘的吗？哎，是姑娘，长得高二度数在下的，新摘的很，来嘛，买点嘛，来买点。好，哎，哎，长辈，长辈，哎，买这一块。哎，好，我帮你挑点了啊。哎，这个也不错，这个。哎，杨磊，姐姐漂亮吗？嗯，姐姐真好看。小妹妹，来。哎呀，小妹妹长得可漂亮了，长大后啊，一定比姐姐漂亮。<笑>此时此刻，余文一心沉浸在和小妹妹的欢乐里，完全忘了自己身处魔鬼的目光中。喜不喜欢？喜欢。那姐姐送给你，来，给我个红啊！没事，拿什么？好，好。哎，长辈，哎，长辈，长辈，谢谢啊，小妹妹，谢谢姐姐，再见，姑娘慢慢走啊。妈妈，你看姐姐给我的，哎呦，真漂亮。小朋友，把东西交出来吧。哎，你好。太太，行行好。哎，太太，再给点儿。还好吗？
，谢太太。这不就一普通头饰吗？能有什么机关呢？你管那么多，老爸交代我们，我们照办就是。走，我们把那东西拿回去给老大交差。走吧。你是从哪里找到他？我问你这是什么？你竟然私下里翻我的屋子！你把那个女孩和她的母亲怎么样了？我，我以为扈玉文给他们的东西里藏着情报。他们死了。我告诉你，我们的原则是宁可错杀一千，不仅仅对这素不相识的母女，对你的余文也是这个原则。哼，看你这副样子，我不得不再提醒你一次，千万不要中了他们的美人计呀！你看看那个女人，三天两头往外跑。今天是草莓，明天是麻团儿，后天是衣服料子，她就真的那么喜欢逛街吗？我决定最后赌一次，哪怕玉文真的是个西施，我也要把她感化回来。她是我的女人，我了解她，我相信我一定能够把她感化回来。哼，你相信？可我们不相信。我不管怎样，我一定能做到。我绝对不会让玉文发现什么。听你这么说，你还真未必能过得了这个美人关呐、啊。那么，你什么都不用管了，我来解决这件事情。算一算吧。你手上有多少条人命？从砍手到刘钊，你什么意思？你什么意思？啊！这根手指是你欠我，你给我听清楚了，你要的是情报，不是人命。上一次的账我还没跟你算呢。如果这次玉文再少根头发，别怪我翻脸不认人脱了衣服睡吧，会舒服些。我还以为你不会回来呢。怎么会呢？我会好好陪你的。
。哦，少爷早，少奶奶早。吴管家今天没有去买菜啊。哦，少爷这几天休息，不出去工作，我就在家伺候他。买菜的事儿，叫其他人去做了。你要休息啊？嗯，在家好好陪陪你。吴管家，你的手破了。哎，逮老鼠的时候伤着了。抓老鼠，吴管家，你还真有功夫啊！老鼠捉到了吗？哎，哎，总有一天我会把所有的老鼠都消灭干净的。嗯。余文，有好几天没有消息了。我打听了。秦敖这几天告假在家，那玉文一定没有机会。亚德里，你说秦敖他会不会开始怀疑玉文了？不一定是，也许秦敖有比去高炮团上班更重要的事情要做。瑞亚，我有一种。不祥的预感，这个 S Q 四真的很不简单。怎么说？我分析出这份情报中有购买和重金等词。日本人好像把注意力从空袭轰炸转到了这上面，看得出来 S Q 四意义不小。是啊，要尽快破译这些谜点，不能坐着等，要帮玉文一把，给他机会，让他能找到解码本。调虎离山，调虎离山。春晓说，秦敖要请我们喝酒，那就在喝酒的时候制造麻烦。干了这杯吧，秦敖，我和亚德利说，想找个时间跟你一块吃顿饭、喝顿酒呢，就怕你太忙了。哪儿的话呀，再忙我也不能忘了老朋友。来，干。啊、早就听说，中国的戏园子一直没有机会看看。那我们今天。要看的是哪一出啊？亚德利先生不愧是谍报专家，连我们中国的戏曲是按出算的，你都这么了解，真是佩服。<笑>那今天这出《凤仪亭》所讲的故事，亚德利先生也清楚了。《凤仪亭》不知道，这可是我们中国很著名的典故、啊。那你就给我讲讲吧，陆阳。还是你讲给亚德利先生吧。好，《凤仪亭》是《三国演义》里的故事，讲的是闭月羞花的貂蝉，周旋于奸贼董卓和吕布之间，巧施美人计，不费一兵一卒，让其父子反目相残。女人，尤其是美丽的女人。在中国古代的故事中，屡屡扮演着红颜祸水的角色。秦敖点这出戏，似乎醉翁之意不在酒。他到底在试探什么？我不安起来。只有陆牙
还保持着一贯的冷静。杀掉了董卓，你知道这故事吧？啊，听说过。你听说过还让我讲？<笑>怎么样，亚德利先生？这个故事精彩吧？精彩，精彩的很。陆牙，形容的好啊。貂蝉，真称得上是女妖亦女侠。嚯，这个比喻好啊！女妖亦女侠。哎呀，这是怎样的一个女人呐、啊？是何等的花容月貌，才能让这两个名满天下的男人互相残杀呢？难道比我的玉文还漂亮吗？你说呢，陆雅？秦瑶，你太过分了！我受够了！你以为我不知道你心里面在想什么吗？过去发生的事情我自己都忘记了，你却总是耿耿于怀的。好，我今天就走，我再也不要再受侮辱了。哎，玉文，玉文，还真生气了。你呀、啊，又是小性子。我这不是容不得别人说别的女人美吗？这在我心目中你就是最美的，什么所谓的四大美女啊？你别太敏感好吗？啊，我错了，一文，咱们不说了，不说了。你看，哦，你看，脏了。我失陪一下。秦瑶，你们这是怎么了？啊，没什么，没什么。秦瑶，我何玉文的事是过去了，过去了呢，那就是过去了。陆阳，你怎么也多心了？好了，不提了。你要好好珍惜他，我不希望看到玉文再受什么伤害。是吗？你真的希望宇文不受到任何伤害吗？那当然，那可真难得呀、啊。洛阳，我知道你是个很自信的人，这一点我也很佩服。不过我还是想提醒你，这人呐，不能太自信。有的时候，往往自己想定的一个方向，发展起来。可就不一定是怎么回事。不过我倒可以很自信的告诉你，玉文会真的爱上我。我不懂你这话什么意思。玉文要是不爱你，她会嫁给你。我就是，他爸的不鸟我。我回团里指挥防空。一位，你一个人去防空洞回避一下吧。你小心一点。少爷，我陪少奶奶去吧。好，走。吉瑶，我们跟你一起去。走吧。害得你们也跟着白忙活一趟，宁可白忙活，不希望这空袭是真的。是啊
，没事就好，没事就好。那我们现在去哪儿呢？青傲，今天咱们是难得一聚，接着去喝酒，怎么样？我是不想扫你们的兴啊，但这可真是违反军纪的事情。喝就喝，走。那我们就喝个痛快吧。<笑>不好，小鬼子真的来了！瞧，你要回去吗？我太要回去指挥了，来不及了。现在我们要找个藏龙隧道走走。太危险了，说不定路上被炸弹炸着了。快走吧，快！随时都有被踩死或挤死的危险，可我们不能死，还有更重要的任务等着我们去完成。
果然不出我们老大孙。你扮演的就是一个色情间谍的角色。你们老大就是武管家，没错，就是你们的武管家，少奶奶。你们是什么人？黑龙会的，听说过吗？这个恐怖的日本特务组织，专门暗杀积极抗日的人。算你还有点见识。起来，站住！哎呀，你这张脸呀、啊，不做色情间谍。真是可惜，把你脏手拿开！我的脏手？<笑>你们中国人有句话叫做“做了婊子还想立牌坊吗？”你色情间谍都做了，还怕我的手脏？到底是谁震惊中外的重庆隧道大惨案，死亡人数近万人。我亲身经历了这个令千万中国人惨痛的时刻。当时的场面就像人间地狱，堆积如山的尸体，尖利嘶哑的哭嚎，断肢残体鲜血，死婴憋得发青的脸，母亲绝望的泪水。看着眼前的这一切，我的血液像冰一样凝结。这就是人类历史上所能犯下的最令人发指的恶行。不，能干下如此罪恶的人已经不是人了，他们是禽兽，是畜生。天哪，手上沾了这么多无辜者的血，势必要下地狱，下地狱。受伤了，这个孩子，孩子被踩。禽兽，一群禽兽！
在想白天的惨状吗？你是个男人，中国男人，在这个时候，你一定会做些什么，对吗？我知道，大家心里都很难受，可工作还得继续啊，而且更加紧迫。重庆再一次遭到轰炸，而且造成了惨绝人寰的隧道大惨案，上峰来人斥责我们办事不力。现在我们黑市顶着很大的压力，手握不好。最近的心思都放在 S Q 四上，亚德利先生，这不是你能控制的。S Q 四破译也很重要。余文送来的速记手抄本的副本，你研究的怎么样了？昨天晚上，连夜都研究了那个手抄本，他并不能破译有关 S Q 四的密电，不过。还是有一些进展的，它和这些密电存在对应的关系，也就是说，这些密电通过它已成另外的密码，那些密码，呃，只能用另外一个解码系统才能翻译出来。明文，明白了。秦敖为了保证 S Q 四行动的安全性，启用了密码套密码的双重密码方式。嗯。那那些手抄本里头还有第二套解码系统，需要玉文去拿出来。我很担心，我们昨天看过的那个凤仪亭，我心里非常的不安。秦敖已经开始怀疑余文了。不，你放心，余文不是刘昭，秦敖是一定不会伤害他的。亚德烈，春晓说的没错。如果秦敖真的要伤害宇文，他就不会拿凤仪亭这出戏来试探我们。对，最多宇文像现在一样，被限制了自由。五。三五四的大轰炸刚刚过去，你们又要搞轰炸？你心存不忍了？哎，你千万不要因为一时的不忍和妇人之见而坏了大事。你的心情我很了解。等皇军大胜之时，我们一定满足你的要求。啊！你可以带着你的护玉文离开这里，你可以到任何一个国家。嘿嘿嘿到那个时候啊，这里的一切都与你无关了，不用管什么国家、什么战争。你有的只是幸福和爱情。嘿嘿嘿嘿嘿我出去透透气
Thank you.